Culminado el receso, reanudamos esta audiencia. ¿Qué defensor va a hacer uso de la palabra? Yo sugeriría a Ricardo Robles por don Ulises Gadeo Valdés. Deme un segundito para llegar a su... Vamos a explicar. Acá sí. Entonces. ¿Cuánto tiempo requiere, señor Roble? Yo sería eh, atendido que mi representado es acusado por los cuatro hechos de la acusación. Eh, necesito 30 minutos como para poder hacer mi, mi alegato de apertura. Con la pausa respectiva para poder... Eh... Sí, señoría. Voy a sí. ir lentamente... Pausado nomás, sí. Bien. Lo escuchamos. Gracias, a su señoría. Señoría, estima esta defensa y pretende sostener que estamos en un fraude que no es tal. Eh, son faltas administrativas que han cometido algunos funcionarios y que... ya han sido sancionadas por la... Contraloría General de la República. Un desorden administrativo que se generó en la Oficina de Participación Ciudadana a cargo de la DIDECO. Dado por la informalidad y la falta de control en el proceso de compras de bienes y servicios en el contexto de una elección municipal año 2012. Señoría, como dice la gente en Chillán Viejo, los viajes se hicieron para el pueblo de Chillán Viejo y las tortas se comieron. Si no fueron a ninguna parte extraña a dar, Estas fueron actividades municipales, pero el problema estuvo en la rendición de cuentas debido al proceso de compra irregular e informal. ¿El problema estuvo? En el, en el proceso de rendición de cuentas, señoría. Esto aparece, sus señorías, como un fraude extraño. Es un fraude sin perjuicio económico. Nosotros lo vamos a mostrar contablemente, señoría. Este es un fraude extraño porque aquí no hay funcionarios que se hayan enriquecido económicamente. Cuando uno ve las noticias por televisión, por ejemplo, fraude de carabineros, fraude en el ejército, ve funcionarios públicos que tienen un gran patrimonio, autos de lujo, departamentos en el barrio Alto de Santiago, viajes al extranjero, joyas, etc. Aquí hay gente, funcionarios municipales, comunes y corrientes, gente que está pagando su casa con una hipoteca, gente que, que con su sueldo mantiene su casa, que paga los estudios de sus hijos. De eso, de eso estamos hablando, señoría. A mí me toca representar a don Ulises Aedo Valdés, es una persona, eh, es un ingeniero en administración de empresa, él ha sido administrador en otros municipios y, y siempre con buenas calificaciones. Y el Ministerio Público le pide 25 años de presidio y otras penas accesorias. Y el Consejo de Defensa del Estado le pide 30 años de presidio y más penas accesorias. La verdad, una, unas penas del infierno que no se corresponden a, a, a los hechos que se le están imputando. Primera, señoría, quisiera primeramente ilustrar un poco en la parte administrativa de 
en forma contextual. Hay que distinguir, señoría, el proceso de compras del proceso de pago. Son partes del procedimiento administrativo del decreto de pago. Tal como decía, señoría, los problemas detectados por la Contraloría General de la República tienen su origen en irregularidades en el proceso de compra de bienes y servicios a proveedores de la municipalidad que tenían contrato de suministro vigente el año 2012 y el año 2013. Es decir, es un desorden, pero dentro de un marco contractual de la ley de Chile Compra. No es que la hayan comprado a cualquiera. O sea, personas con contrato de suministro vigente en base a licitaciones públicas. Ocurría, señoría, que de manera informal, funcionarios de la... Oficina de Participación Ciudadana, compraban bienes y servicios funcionarios de eh, la Oficina de Participación Ciudadana, que es una oficina que es parte de la DIDECO, Dirección de Desarrollo Comunal, que es un departamento que existe en todas las municipalidades. Estos funcionarios, algunos funcionarios, empezaron a gastar sin disponibilidad presupuestaria y empezaron a comprar a los proveedores por medios de correos y llamados telefónicos directos cuando cuando la forma de comprar correcta es hacer una orden de pedido luego esto pasa a finanzas y ahí se otorga un certificado de disponibilidad presupuestaria y con eso usted puede hacer la compra del bien o servicio respectivo a un proveedor, ya sea, que tenga, ya sea modalidad trato directo o licitación pública. En el caso de mi representado y de los otros tres directivos que firmaban los decretos de pago, ellos solo participan del proceso de pago, no del proceso de compra, de donde viene la orden de pedido y la orden de compra. Segunda parte. Por lo tanto, ellos no tenían ninguna relación directa con los proveedores. Seguramente se, se querrá hacer ver que todo... Este, esta, este, esta especie de fraude que se ha querido plantear era una práctica habitual de la municipalidad y que, y que se extendía a todos los departamentos. Y eso es totalmente falso, señoría. El departamento de salud está impecable. El departamento de educación, impecable. El departamento municipal también está impecable, salvo el problema que se detectó el año 2012 en la DIECO. Oficina de Participación Ciudadana. Y la municipalidad no tuvo problemas anteriores al año 2012. Yo diría, ¿qué conductas tan graves realizó mi representado para merecer una acusación tan grave? Firmar en su calidad de administrador municipal, con firma delegada del alcalde, 12 decretos de pago entre los años 2012 al 2013. ¿Decretos de pago? Al 2013. Los, los decretos que se imputan son periodos 2012 al 2013. Pero ocurre, su señoría, que tanto el administrador como los directivos que están obligados a firmar el decreto de pago, además del administrador, debe firmar el director de administración y finanzas, 
el jefe de control y el secretario municipal. Son cuatro firmas. Debe firmar entonces. Claro. Y el secretario municipal. Falta uno, porque son cuatro. Señoría, estos directivos, aparte de, de preocuparse de, lo, de, lo, de, lo, de sus departamentos, tienen que firmar miles de decretos al año. Yo tengo un certificado de la municipalidad de la actual eh, directora de Administración y Finanzas que me certificó que el año 2012 se emitieron 5.976 decretos de pago. ¿Cuánto? 5.976 decretos de pago. Y el año 2013, 4.479 decretos de pago. Y cada decreto de pago, 4.479. Y ocurre, señoría, que cada decreto de pago, que es un simple formulario de tipo computacional, esto es un decreto de pago, señoría, esta fotocopia. Es un formulario computacional. Es parte de un expediente administrativo que viene con una multiplicidad de hojas, entre ellas las facturas, la orden de compra, la orden de pedido, las solicitudes de, la, de las personas que, quienes solicitan esto. Miles de carpetas que hay que firmar, señoría, en un día, o sea, en un año. Y cientos diariamente. ¿Cuál fue el pecado de mi representado? No haberse percatado en 12 decretos durante 2012 y 2013 que en las carpetas respectivas de pago contenían unas actas firmadas supuestamente por unos dirigentes vecinales las cuales resultaron falsas a la postre. Situación que ninguno de los directivos podía saber. ¿Qué es lo que, revisa, qué es lo que hacía mi representado cuando, cuando firmaba el decreto de pago? Revisaba la carpeta rápidamente, son todas personas con formación en materia de administración de empresas y se van a los números. No quizás como los abogados que a lo mejor nos vamos a los documentos. ¿Y qué es lo que decían? A ver, contrato de suministro, vigente. Orden de pedido, vigente. Orden de compra, según contrato de licitación, vigente. Ninguna repetida, con otras carpetas de pago. Disponibilidad presupuestaria, ok, con la misma suma. Y la factura respectiva del proveedor del bien o servicio. Fíjese, señoría, que en los decretos de pago no hay ninguna orden de compra repetida. No hay ninguna factura repetida. El problema se produce, tal como lo decía, en estas actas de entrega que lamentablemente algunos funcionarios de la Oficina de Participación Ciudadana fotocopiaron o falsificaron derechamente y las metieron en las carpetas para poder justificar el pago. Pero eso no significa que exista un fraude. Porque los servicios se pagaron, servicios que efectivamente se prestaron. Incluso hay proveedores a los cuales se les debe dinero. Por ejemplo, Transportes Río, se les debe 10 millones de pesos. Señoría, el expediente de pago, en este caso, como tenía origen en la Dideco, desde ahí el decreto de pago se arma la carpeta con todos los documentos, proceso de compra. Luego pasa a finanzas, luego pasa al departamento de control, luego pasa al administrador. Firmado el decreto de pago, vuelve a finanzas tesorería y ahí se emite el cheque. Ese es el camino del decreto de pago. La de finanzas pasa a la tesorería. 
Y en la tesorería hay dos funcionarios. Ahora, otra cosa, señoría. Y se, 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 claro. Se el decreto de pago no lo llenan los directivos. Los datos de este, de este procedimiento computacional es un sistema computacional que tiene la municipalidad. Es un simple formulario y que se llenan habitualmente por dos funcionarios que tienen clave autorizada. En este caso había una señora de apellido Verdugo, en que consta en los decretos de pago, dice M. Verdugo, y había otro señor de apellido Monroy. Ellos son los que llenaban los datos del decreto de pago. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la función definida legalmente para el administrador municipal? Las funciones están claramente señaladas en la ley 18.695, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 30, inciso segundo, dice el administrador municipal será el cobrador directo, será el colaborador directo del alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente del municipio y en la elaboración y seguimiento del Plan Anual de Acción Municipal y ejercerá las atribuciones que señale el reglamento municipal y las que le delegue el alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo. ¿Qué significa esto? Significa que el administrador firmaba por el alcalde. Pero a él no le correspondía hacer el proceso, otros procesos administrativos que correspondían a otros departamentos. El administrador firmaba por el alcalde. Por firma delegada. Señoría, vamos los de pago. a los delitos. Fraude al fisco, en este caso fraude al municipio. Señoría, el tipo penal del artículo 239 del Código Penal exige dos elementos del tipo objetivo un engaño y un perjuicio económico y desde el punto de vista del tipo penal subjetivo un dolo directo así lo ha dicho la jurisprudencia reiterada de la excelentísima Corte Suprema quien ha sentado la siguiente jurisprudencia en diversos fallos. Comillas. El delito de fraude al fisco previsto en el artículo 239 del Código Penal es un ilícito penal de sujeto activo especial. Y comprende. Hay un problema con el micrófono. Disculpe. Sí, es el cable de ahí. Disculpe, señor Raúl. No, no se preocupe, señor. Sí. Adelante. ¿Me comprende? Claro que comprende diferentes conductas que convergen en él respecto de principios relacionados con la probidad administrativa a los que están obligados los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y que exige para su consumación un engaño y un detrimento propio de la estafa. En cuanto al detrimento experimentado por el fisco, este puede consistir en pérdidas directas o en la privación de un lucro legítimo o cesante y en cuanto al elemento subjetivo, 
requiere de dolo directo, siendo inaceptable una modalidad culposa. Y en ese punto lo quiero recalcar. Señoría, fallo de la excelentísima Corte Suprema, cuyo rol son el 2384-2006, rol 5903-2007, gracias señoría, rol 5903-2007, rol 744-2006, rol 575-2003, y rol 3886 1998. 38. 1998. No, pero el, el, el rol. El último, señoría. El rol. Eh, 3886 1998. Señoría, el fiscal no ha explicado en forma concreta qué actos de en los cuatro grupos de imputación de delitos, salvo expresiones genéricas tales como que participó en operaciones, maniobras y que debían saber los acusados. Señoría, tal como he señalado en relación al perjuicio, el perjuicio, el Ministerio Público no trae, no trae pueblo prueba de tipo contable para demostrar pagos dobles y triples por la compra de bienes y servicios. Solo trae peritajes documentales y unos peritajes que dicen ser contables, pero son pseudo contables, en realidad son peritajes documentales. Y usted a través de documentos no puede establecer los resultados de cuentas de la municipalidad. Eso se hace mediante contabilidad pública. Y nosotros vamos a, a demostrar que eso no fue así. Mediante un perito contable y un testigo experto. Señoría, ninguno de los acusados se enriqueció con dinero de la municipalidad. Y fueron investigados exhaustivamente por la Fiscalía. El Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Bancos, la Unidad de la PDI sobre lavados de activos, que revisó el patrimonio de cada uno de los acusados y no encontró ninguna inconsistencia entre sus ingresos y sus patrimonios. Mi representado, don Ulises Valdés, el único bien que tiene es un inmueble en una villa, Atacalco, y que lo está pagando con un crédito hipotecario. Anda en micro porque no tiene automóvil. la falta de dolo directo. Señoría, el elemento subjetivo, el dolo directo, significa conocer y querer el tipo penal objetivo. Y resulta que mi representado no conocía a ningún proveedor de los cuales el fiscal señala que se concertó mi representado nunca tuvo una reunión con un proveedor. Nunca le hizo una solicitud por un correo electrónico. Nunca le hizo un llamado telefónico a un proveedor. Y este tipo de delito, se diría, como lo ha dicho la jurisprudencia, reiterá, solo puede ser condenado con dolo directo. Claro. Mi representado podrá ser a lo mejor negligente, como dijo la Contraloría, porque no fue exhaustivo en revisar las carpetas, pero hay que señalar que eran miles de carpetas. Señoría, mi representado 
cuando se empezó a pesquisar las primeras irregularidades en la municipalidad, él puso en conocimiento a la Contraloría, no que la Contraloría haya actuado de oficio, Mediante oficio número 323, de fecha 29 de mayo del 2013, mi representado, don Ulises Adeo Valdés, en calidad de alcalde subrogante, solicitó a dicho organismo que investigara la municipalidad porque habían irregularidades en la compra de bienes y servicios. Y él solicitó una entrevista con la Contralora Regional, doña Gloria Briones Neira, ex Contralora Regional del Bio Bio. Y todo esto ocurrió después de la renuncia del director de IDECO, porque ahí se empezaron a, con claridad a saber qué es lo que estaba pasando en ese departamento. Fue mi representado en la convicción de que era inocente quien solicitó control judicial a la formalización porque ya estaba cansado de ser investigado durante cinco años pidió, pidió? artículo 186 del código procesal penal control judicial a la formalización lamentablemente fiscalía formalizó a mi representado bueno, aquí estamos señoría cinco años de calvario para demostrar la, in la inocencia. Señoría, la Fiscalía tiene la tesis de que aquí existe un concierto entre los directivos de la municipalidad porque ellos se reunían los días lunes y que en esta reunión que es normal en todas las municipalidades para ver la marcha de la municipalidad y de los distintos departamentos, ahí se habrían concertado para defraudar a la municipalidad. Un plan criminal en el cual todos habrían adherido. Y todo ello se iría por las famosas modificaciones presupuestarias. Ustedes van a escuchar, señoría, dos conceptos, suplementar cuentas y modificaciones presupuestarias, que es algo totalmente normal en cualquier municipalidad se hace en todos los municipios de Chile. Anualmente, todos los municipios, al igual que el Estado de Chile, cuentan con un presupuesto público. Y este presupuesto público se va ejecutando día por día, mes por mes. Pero el presupuesto es dinámico. Y de repente hay departamentos que gastan más que otros y hay departamentos que gastan menos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en las municipalidades? El presupuesto se va ajustando de las cuentas que tienen superávit hacia las cuentas que tienen que van a generar déficit. Y eso es perfectamente legal. El alcalde firma un oficio, lo firman los directivos, pasa al consejo municipal y el consejo municipal lo aprueba. Durante el año 2012, señoría, todas las modificaciones presupuestarias y parte del 2013 fueron aprobadas por el Consejo Municipal, aprobadas por el presidente de la Comisión de Hacienda, el concejal Jorge del Pozo, que ha sido el acusador más duro del alcalde, de la municipalidad y de los directivos. Concejal Jorge del Pozo, señoría. Era el presidente de la Comisión de Hacienda. Hacienda. Y él era quien recomendaba la aprobación de las modificaciones presupuestarias. Sin embargo, cabe señalar, señoría, que mi representado en su calidad de administrador, él no participó directamente en las modificaciones presupuestarias, pero sí firmó el oficio conductor por el cual se le comunicaba al Consejo, pero él no hacía el estudio técnico. Así las cosas, señoría, nosotros consideramos que es descabellado sostener que los, di los directivos sabían y tenían participación en las compras irregulares a los proveedores. Solo en 12 decretos de pago. 
Señoría, <coughs> las falsificaciones. Señoría, el Ministerio Público acusa que los decretos de pago, al menos las imputaciones a mi representado, hechos 2, 3 y 4, son falsos. Falsedad ideológica. 193, número 4. Es decir, faltar a la verdad en la narración de hechos sustanciales en los decretos de pago. Pero, en primer lugar, no sé, señoría, nosotros discrepamos que el formulario de pago sea considerado en realidad un instrumento público, es un simple formulario que no tiene ninguna solemnidad legal en los términos del artículo 1699 del Código Civil. Toda vez que esta norma lo define como el instrumento público auténtico que es autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Y en realidad los decretos de pago no están regulados en ninguna ley. En la municipalidad existía un reglamento, un protocolo. En la única parte de la ley orgánica municipal se señala por ahí que uno de los directivos visará el decreto de pago. Pero nada se dice en cuanto a cuáles son sus solemnidades legales. ¿Qué es un decreto de pago? Un decreto de pago no es más que una orden de pago. Y la fórmula es decreto, páguese a través del tesorero municipal A y se señala el nombre del proveedor, el RUT y la cifra. Y eso es todo, señoría. Esto no es un instrumento público. Señoría, jurisprudencia de la Corte Suprema señala que para definir un instrumento público rigen las normas del Código Civil. Los instrumentos públicos o auténticos deben entenderse según las definiciones del Código Civil. Fallo de 10 de abril de 1995, contenido en la revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo 91, página 24. 24. Doc sí. Tomo 91, página 24. Doctrina civil, señoría. El reputado civilista... Don Abelino León Hurtado, en un libro que es clásico en materia civil, denominado La voluntad y la capacidad de los actos jurídicos, página 18, Editorial Jurídica de Chile del año 91, dice, si la solemnidad en el acto no existe, si la solemnidad el acto no existe. Claro, si la solemnidad el acto no existe, coma, pues la voluntad se exterioriza solo mediante la solemnidad. De aquí el adagio, el acto solemne se prueba por sí mismo. La sanción por la falta de solemnidad es en la doctrina la inexistencia y en nuestra legislación positiva la nulidad absoluta del artículo 1682 del Código Civil. Por estas razones, las solemnidades son de derecho estricto, solo existen en virtud de un texto expreso de la ley, y no pueden crearse mediante conjeturas, deducciones o raciocinios más o menos fundados. En el mismo sentido, señoría, don Mario Ma Mario Garrido Montt, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo 4, Página 58, Editorial Jurídica de Chile. Sí, señoría, es Tomo 4, Página 58, Editorial Jurídica de Chile.
Señoría, los decretos de pago son actos administrativos, conforme a la definición del derecho administrativo. Artículo 3 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos. Pero eso no los convierte en instrumentos públicos. Señoría, el Ministerio Público, en el Grupo de Imputación 2, acusa a mi representado de la hipótesis del 193 número 1, esto es, contradeciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica. Y en verdad, señoría, todas las firmas que constan en estos decretos de pago son verdaderas. Nunca han sido dubitadas. Por lo tanto, hay un, hay un problema de congruencia. Y en el 193, número 4, que se refiere a los hechos 3 y 4, faltar a la verdad en la narración de hechos sustanciales, conocida como falsedad ideológica, señoría, supone un documento idóneo en el cual exista una narración como una escritura pública en la cual usted pueda distinguir entre hechos esenciales y hechos accidentales. Usted en un formulario como este computacional jamás podría distinguir hechos sustanciales de hechos accidentales. Por lo tanto, este documento no es idóneo para sostener ese tipo de falsedad. En relación a las actas de entrega, se ha postulado por el Ministerio Público que estos son una, son una modalidad especial de instrumento público de, 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 denominado documento oficial. Sin embargo, los documentos oficiales también tienen fuente legal y también tienen solemnidades legales. Y evidentemente las actas de entrega no están reguladas en ninguna parte y usted con un simple recibo de un vale por de una librería podría cumplir la misma función que un acta de entrega. Señoría, para ir terminando, la imputación del Ministerio Público es una imputación artificiosa. ¿En qué sentido? Porque, por una parte, sostiene que hay dice que hay un concurso medial entre fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. Pero si lo lógico sería que las falsificaciones serían el medio necesario para cometer el fraude al fisco, pero el Ministerio Público pone... las cosas al revés. Y nos dice, las falsificaciones de las actas de entrega son el medio para cometer los fraudes al fisco y esto, a su vez, hace falso los decretos de pago. O sea, una especie de como osmosis jurídica. Todo pasa a ser falso. Señoría, una acusación de, en eso, de ese tipo resulta excesiva, desproporcionada y alejada de la dogmática penal. Y por eso podemos explicarnos que las penas que se pide por el Ministerio Público son un disparate. Señoría, yo estuve revisando los casos de acusaciones en Santiago por fraude a la basura en las eh, municipalidades de Ñuñoa y Colina en que se acusaron al alcalde Sabat y Olavarría, que entre paréntesis fueron absueltos, y resulta que les pedían penas de 7 años, 8 años, 9 años. No 25 ni 30 años, señoría. Terminando, señoría. Imputación grupo 1. La señora Lía González sí trabajó. Señora, señoría, la señora Lía González fue funcionaria pública a contrata el año 2011 y el año 2012. Eso no se ha dicho por el Ministerio Público. Y el año 2013 pasó contrata, pasó a honorarios. Además, la señora Lía González tenía domicilio acá en la ciudad de Chillán, en la Villa Emanuel, como lo van a decir los testigos. Y la señora Lía González sí trabajó. Lo que pasa es que no cumplía horario de trabajo porque no existía 
vínculo de subordinación y dependencia. No estaba obligada a firmar un libro de registro. Y así lo dice el contrato. De 1 de marzo del 2013. Doña Lía Cecilia González González deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula en horario flexible y de acuerdo a las diversas actividades programadas y a las instrucciones que le imparta el administrador municipal. Por otra parte, señoría, en ninguna parte del contrato, en las funciones que tenía que hacer doña Lía González González, existe la Oficina de Relaciones Públicas Internacionales. No está en el contrato, señoría. Eso solo en la acusación del Ministerio Público. El contrato dice funciones de archivo, correspondencia recibida y enviada por el señor alcalde y jefe de gabinete, manejo actualizado de agenda y audiencias del señor alcalde, atención protocolar de autoridades y otros que asistan a reuniones en dependencias municipales. En ninguna parte estar, señala el contrato estar a cargo de una oficina internacional como señala el señor fiscal en su acusación. No es parte del contrato, señoría. Bueno, en el hecho 2, señoría, la verdad que respecto a los transportes Río, mi representado no conocía a la señora Silvana Río, ni tampoco a don Jorge Río, sino que hasta después cuando fue a cobrar, que le, a señalar el año 2013, que se le debían 10 millones de pesos. Así que ninguna participación tiene en eso. Respecto al hecho 3, que se refiere a las colaciones, 750 colaciones, Efectivamente, señoría, en este punto, y debo, hacerme, y debo reconocerlo, hay un acta que mi representado firmó, un acta, no muchas actas, como señaló el fiscal, que firmó y que resultó ser falsa la entrega a un eh, dirigente de apellido Navarrete, pero esa firma de esa acta, señoría, fue cuando mi representado estaba como estaba ejerciendo su rol de administrador, estando en su oficina y supliendo al director Dideco en calidad de suplente, porque el señor León se encontraba con permiso, fue una funcionaria, la señora Fonseca, hasta su oficina y le solicitó que firmara el acta porque le señaló que estaba todo ok. Y mi representado, en virtud de la buena fe, el acta. Un acta, señoría. Eso no lo convierte en delincuente. Por último, en el caso de la señora Marta Mardones, la señora Las Tortas, tampoco no tenemos ninguna relación con ella, por lo tanto hay falta de participación. En cuanto a la acusación civil, esta fue contestada por escrito, sin perjuicio de reiterar que la acción civil está prescrita, pues fue deducida fuera del plazo de los cuatro años y que los presupuestos de responsabilidad civil extracontractual extra no concurren. Finalmente, señoría, quiero reiterar la inocencia de mi representado. Es un hombre de familia, es un profesional, no se ha enriquecido con un peso de fondos municipales, tiene irreprochable conducta anterior, y por todo lo anterior pido su absolución. ¿Qué defensa va a hacer uso de la palabra? Va al micrófono, no sé por qué. Ni con los audífonos lo escucho. Ahí sí se escucha, sí o no? Más cerca. Más cerca. Espérenme un segundito para firmar un documento. Señor Vera, Señoría. ¿cuánto tiempo requiere y por quién? Eh, por Silvana Ríos Stegler, 30 minutos. A su orden, señoría.
No, si no es, no, no, no estamos ordenando, le estamos sí, sugiriendo. No, ahora ahí, usted ordena, yo cumplo, no, estamos, estamos en el tribunal. No, pero no estamos en el ejército. Se nota que sí. su pasado lo condena. Yo repetido. Ya. 30 minutos entonces, lo escuchamos. Gracias, señoría. Este es un fraude que, que suena extraño. Es un supuesto fraude que no se entiende donde no existe una teoría del caso clara de los acusadores. La acusación es extensa, plagada de datos, pero incoherente. Incluye dentro del presunto perjuicio los viajes supuestamente no realizados y también los efectuados. Lo que implica un grave error aritmético en el monto. Es ilógico que un grupo de personas se concierte para defraudar al fisco sin obtener ganancia alguna, solo por gusto, porque les cae mal el fisco. Pues no existe antecedente en la carpeta sobre algún Beneficio económico logrado. Lo anterior, sin perjuicio de que Silvana Ríos no conocía a ninguno de los supuestos concertados. Los conoció recién en la audiencia de formalización. El origen de la formalización también es inusual, es raro. No está en una actitud proactiva ni reflexiva de la Fiscalía, sino que se basa en la actividad de otro interviniente. Recordemos que la investigación se inicia en el año 2013 con la denuncia de un concejal. Y quiero aprovechar la, de hacer el punto, porque el fiscal dijo que Felipe Elwin se había querellado contra Silvana Ríos. Eso... No es verdad. Felipe Elwin dedujo querella en autos RIT 3221 2021-2014 del juzgado de garantía de Chillán el día 16 de mayo del año 2014 y nunca se creyó contra Silvana Ríos pues bien siguiendo con este origen inusual el 3 de noviembre del año 2017 se hace una audiencia de cautela de garantías que piden tres imputados donde se dispone que el Ministerio Público deberá indicar quiénes tienen la calidad de imputados en la causa. Y se fija una audiencia para el 6 de diciembre 
del mismo año para proceder conforme al artículo 186. Luego, el día 10 de noviembre, la Fiscalía ingresó un escrito indicando que son 17 imputados, algunos de los cuales ahora llegarán como testigo a este juicio. Finalmente, el 1 de diciembre, se solicita formalizar a 10 de esos 17 imputados, que son los actuales acusados. Por otro lado, no se condice con las penas privativas de libertad pedidas, que en total suman 133 años y 17 días en el caso del Ministerio Público. ¿Cuántos días? 133 años y 17 días en el caso del Ministerio Público. Y 160 años y 20 días en el caso del querellante. Las medidas cautelares a las que se encuentran sujetos a algunos de los imputados, donde la mayor restricción de libertad es el arraigo nacional. En el caso de Silvana Ríos, no obstante la gravedad y multiplicidad de las imputaciones, el monto millonario de lo supuestamente defraudado sumado a las penas de crimen pedidas no se encuentra sujeta a ninguna medida cautelar personal ni real Esa situación permite arrojar luz sobre la falta de seriedad de la acusación. El creyente en su acusación refiere que los antecedentes del informe final y E, el informe especial, perdón, investigación especial, guión 52, partido por 2013, de la Contraloría del Bío Bío, resultaron de tal entidad que permitieron el inicio ante la Fiscalía Local de Chillán de la presente investigación. Eso tampoco es verdad, pues ese informe ofrecido por los acusadores como prueba documental es de 10 de marzo del año 2014 y la causa se inicia de 10 de marzo del año 2014. Eso no es verdad, dijo usted. No, no es verdad. Y la causa se inició a mediados del año 2013. Basta con ver el RUC para darse cuenta. Es relevante este dato por cuanto la Contraloría en ese informe en ninguna parte hace una denuncia penal conforme lo ordena 
el artículo 175, letra B, del Código Procesal Penal, y artículo 139 de la Ley 10.336, Orgánica de Contraloría. En resumen, con respecto a esta presentación, acusar a Silvana Ríos es gratis. Los acusadores saben que en el peor de los casos, el fisco de Chile será condenado en costas. Pero nada más que eso. Ahora, yendo a los hechos específicos que se imputan, Silvana Río se encuentra acusada en el segundo grupo, que se compone de siete hechos. ¿Qué dicen estas acusaciones? En resumen, que la empresa que lleva su nombre, Silvana Ríos Steckler Transportes e -I -R -L, recibió pagos de la municipalidad de Chillán Viejo por servicios no prestados y los pagos fueron depositados en la cuenta corriente de la empresa EIRL. También se dice que Silvana Ríos estaba concertada con los funcionarios Aedo, Fuenzalida, Garrido, Araya y León para emitir siete decretos de pago ideológicamente falsos. Siete decretos del año 2012. Pues bien, esos siete decretos de pago tienen como fundamento un contrato de suministro entre la municipalidad y la empresa de buses. Y ese contrato, celebrado el 31 de enero del año 2012, está rubricado PP, es decir, por poder, por Jorge Ríos Castro, el padre de Silvana. Hay un hecho de suma relevancia que el Ministerio Público no señaló en su acusación, pero que el Consejo de Defensa del Estado sí lo dijo, y es la participación de Jorge Ríos Castro en las actividades comerciales de la empresa. En efecto, el querellante señaló la empresa es representada legalmente por doña Silvana Ríos Steckler pero en los hechos actuaba también ante la municipalidad en calidad de gerente el querellado, señor Jorge Ríos Castro. Hecha esta exposición fáctica 
voy a señalar los fundamentos específicos de la absolución. En primer término, la inexistencia del delito. Atendido que el querellante ha acusado por fraude al fisco, previamente debemos detenernos sobre la tipicidad objetiva de la figura penal. Silvana Ríos no es empleada pública. ¿Cuál es una exigencia del tipo penal del artículo 239? Existe acuerdo en doctrina sobre lo anterior. <coughs> Así, Echeverry, de libro de derecho penal, parte especial, tomo 4, página 248. Rodríguez Collado y Osandón, delitos contra la función pública, editorial jurídica, 2011, página 120 y 123. Garrido Montt, derecho penal, Parte especial, tomo 3, página 456. Página. 456. Politov, Matus y Ramírez. Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte especial. 2004, página 185. En igual sentido, excelentísima Corte Suprema. Rol 2280, 2010, considerando tercero de la sentencia de reemplazo. Debido a que además existe acusación por falsificación ideológica de instrumento público. Esto es de acuerdo al artículo 193, número 4 del Código Penal. Faltando a la, a la verdad en la narración de hechos sustanciales, diremos lo siguiente. Los objetos materiales supuestamente falsificados no son instrumentos públicos, conforme al artículo 1699 del Código Civil. Este es un tema que este mismo tribunal, en RIT 244-2010, en sentencia de 26 de noviembre de 2010, ratificado por la Ilustrísima Corte de Chillán, rol 264-2010, ¿Perdón? ¿De la Corte? Ilustrísima Corte, la 264-2010. Este es el caso del libro de la reclusión nocturna de gendarmería. ¿Puede citar qué más que qué sala era del tribunal? ¿Lo tiene materialmente? Ustedes dos, pues, señoría. Habían, estaban ustedes dos, más el magistrado... Ah, mira, sí. Pero de la integrante estaban ustedes dos. Ah, ya. Por eso lo citan. Por eso. 
Ya, Oye. continúe. Y en ese fallo, las dos magistradas presentes, a la hora integrante, estimaron que se debía aplicar el concepto del artículo 1699 del Código Civil. Además, la doctrina señala que la falsedad ideológica solo la puede cometer un empleado público. Así, refiriéndose al artículo 194 del Código Penal, se expresa el tipo objetivo corresponde a cualquiera de las conductas descritas en el artículo 193, pues a ellas se refiere el precepto cuando alude a las falsedades designadas en el artículo anterior. Pero esta referencia no es absoluta, por cuanto un particular no puede ejecutar todas las conductas descritas en la referida disposición legal. Deben marginarse aquellos comportamientos que importan falsedad ideológica, como se adelantó cuando se hizo referencia a ese tipo de falsedades. Está fuera de posibilidad que un particular incurra en esas infracciones porque no tiene como regla general el deber de decir la verdad deber que sí afecta a los funcionarios públicos lo que cité es Garrido Montt Derecho penal, parte especial, tomo 4, página 82. En igual sentido, Echeverry, derecho penal, parte especial, tomo 4, página 168. En igual sentido, excelentísima Corte Suprema, rol 253-2003, donde señala, considerando quinto, que está en lo correcto la sentencia atacada cuando, siguiendo a Echeverry, afirma que la falsedad ideológica cometida por un particular no es punible. Además, ¿Perdón? No, sí, estamos escuchando. Además, en ninguno de los siete decretos de pago se ha narrado un hecho falso. Un instrumento no puede ser falso en virtud de un efecto reflejo o carambola, como lo plantean los acusadores. Que si los antecedentes en que se funda el decreto son falsos, entonces el decreto también lo es. Bajo esa lógica, Pervigracia. las facturas también serían ideológicamente falsas y sin embargo no existe querella 
por delito tributario en los términos del artículo 97, número 4 y 162 del Código Tributario. ¿Perdón? 93. No, 97, número 4, 97, que es factura 4. falsa sí. y el 162. A modo de ejemplo, si en un juicio se presentan <risa> documentos y testigos falsos y los jueces dictan sentencia engañados considerando esos antecedentes, ¿acaso se afirmaría que el fallo es ideológicamente falso? Pregunto. Yendo al fondo del asunto, debemos advertir que aquí no existe delito de fraude al fisco ni fraude de subvenciones. Lo que hubo en la municipalidad fue un desorden administrativo cuestionable a la luz de la ley 19.886 sobre compras públicas. Pero que escapa, perdón señoría, 19.886 sobre compras públicas. Que escapa del ámbito penal. E incluso se le quedó debiendo dinero a la empresa Buce Ríos, existiendo reclamos por parte de la empresa a la municipalidad. El desorden se producía debido a que surgían necesidades de viaje de forma repentina Y la Dideco solicitaba a los buses por teléfono y correo electrónico sin mayor formalidad a la empresa a través de su gerente, Jorge Ríos, realizándose los viajes y luego internamente en Dideco donde ninguna participación tenía la empresa, los funcionarios buscaban distintas formas para justificar documentalmente esos viajes que sí se efectuaron. Recordemos, además, que estos viajes de organizaciones sociales están amparados en el artículo 118, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República y artículo primero, inciso segundo, y artículo cuarto, letras C y E, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, relativo a asegurar la participación de la comunidad en el progreso económico, social y cultural y desarrollar funciones de asistencia social, turismo, deporte y recreación. A pesar de que se hicieron levantamientos 
patrimoniales a los imputados no se encontró nada. Ningún tipo de transferencia de dinero. No existió perjuicio. Los servicios de viaje fueron efectivamente realizados. Así no concurren los elementos del tipo de fraude al fisco, esto es, que se cause perjuicio al erario mediante un engaño. Tampoco se dan los elementos del fraude de subvenciones, donde se exige obtener prestaciones improcedentes de manera fraudulenta. Esto es un engaño. La excelentísima Corte Suprema, rol 7750, 2015, considerando séptimo, 7750-2015, sí. considerando séptimo, séptimo, ha dicho que se requiere perjuicio en este último delito, fraude de subvenciones. Y además, estamos todos de acuerdo que en ambas figuras se requiere dolo directo. Ahora, pasando a la falta de participación. Estábamos recién en la inexistencia del delito, ahora vamos a falta de participación. No obstante que en la especie no existe delito alguno, mi representada no tiene ninguna participación en los hechos. En las actividades comerciales de la empresa con la Municipalidad de Chillán Viejo. Y no se le puede atribuir responsabilidad por el solo hecho de que la empresa lleve su nombre. La empresa es una persona jurídica regida por la ley 19.857 y en su artículo segundo señala la empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica con patrimonio propio distinto al del titular. Luego, el artículo 58, inciso segundo del Código Procesal Penal, señala que por las personas jurídicas responden los que han intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que les afectare. Según todos los antecedentes de la investigación, quien participaba en las actividades de la empresa con la municipalidad era Jorge Ríos. No existe un solo antecedente en toda la carpeta de investigación que dé cuenta o se refiera a la persona natural Silvana Ríos Stegler. Tampoco existe un solo antecedente que dé cuenta de un 
concierto. Me refiero a reuniones, llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico, etc. No hay nada. El representante... Lleva seis minutos de más. Llegaría, me queda una, la última hojita. Está... Sí. La, la calculé que iba a leer un poco más rápido. Sí, que iba a leer. Eso le iba a decir. Sí. Sin lectura. Ya, está. Adelante. Gracias. Está como... eh, el representante de la empresa era Jorge Ríos y consta el mandato en escritura pública que será incorporada en esta audiencia. Además, el creyente señala en su acusación que los cheques eran retirados por Silvana Ríos o su padre desde la municipalidad. Esto, para variar, tampoco es verdad. Pues los siete cheques fueron retirados y consta en los mismos decretos por Jorge Río, María del Suárez y Marcelo Guiñez. ¿Por Jorge Ríos? Cinco cheques por Jorge Ríos. No, no, no me de, repítame nomás. Sí. María del Suárez y Marcelo Guiñez. Esas son las personas que retiran los siete cheques. Ninguno lo retira Silvana Ríos, como dice la acusación. Ninguno. Es imposible, según la dinámica de los hechos, que mi representada haya falsificado un decreto de pago. Porque no tenía ningún vínculo con la municipalidad. y no intervenía en la emisión de esos decretos. Y tampoco ella participaba en la elaboración de la documentación para justificar solicitudes de viajes. Eso se hacía en la municipalidad. Voy finalizando, señoría. En cuanto a la demanda civil, fue contestada en la etapa procesal pertinente, artículo 62 del Código Procesal Penal, eh, se opuso la excepción perentoria de prescripción y en subsidio se contestó en cuanto al fondo. Lo único que voy a agregar es que la corte, ilustrísima Corte de Chillán, en rol 119-2019, el 22 de abril de 2019, resolvió que este tribunal debía pronunciarse respecto de la excepción perentoria de prescripción. La solicitud es absolución por inexistencia del delito y falta de participación en los hechos, además del rechazo de la demanda civil con costas. Muchísimas gracias. ¿Qué sucede? Está, está como, como agotado. Un receso, unos 10 minutos, sería humanitario. ¿Cuánto, a ver, ¿cuántos alegatos nos quedan? Señor Cotelli, la señorita Rocío, señor Astorga, Marcela, la señorita Marcela. Quedan cinco. Señora Astorga, aproximadamente la duración de su. Aproximadamente. 25 minutos. Ya, Mar señora Marcela. 15, 20 minutos, magistrado Mano. Micrófono, por favor. Máximo 20 minutos, señoría. 
Tam by máš trávu. 20 minut. 20 minut toho aproximálně. Ya, pero si hacemos un receso, que sea de 10 minutos justo. A contar de este minuto. ¿Quién va a seguir después? Yo. Ya.